எழுந்து நீ பிரகாசி வியாழக்கிழமை ஆரம்பமாகி விடுகிறது அந்த தேங்க்ஸ் கிவிங் டே என்கின்றது அரசாங்கம் அறிவித்திருக்கின்ற விடுமுறை நாள் அடுத்த நாளை பிளாக் பிரைடே என்று சொல்கிறார்கள் இருட்டான வெள்ளிக்கிழமை என்ன விசேஷம் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைக்கு வெகுமதிகள் வாங்குவதற்கு தள்ளுபடி விலையில அப்பப்பா எக்கச்சக்கமான விளம்பரங்கள் நான் விசாரித்த போது வண்ண விளக்குகள் எல்லாம் ஏற்றப்பட்டு அலங்கரிக்கப்பட்டு வியாபாரம் பெருகிக் கொண்டிருக்கின்ற சூழ்நிலையில கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை இந்த நாளினுடைய சிந்தனை என தெரியுமா கடவுளுடைய வார்த்தை நம்முடைய பாதைகளுக்கு வெளிச்சம் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் நூற்றி பத்தொன்பது நூத்தி ஐந்தாவது வசனம் சொல்லுகிறது வாருங்கள் சாம்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமும் ஆகியிருக்கிறது என்னுடைய கால்களுக்கு தீபம் என் பாதைக்கு வெளிச்சம் என்னவென்றால் அது கடவுளுடைய வார்த்தை கடவுளுடைய வார்த்தை நம்முடைய வாழ்விலே வழிகாட்டுகின்றது ஒன்று இந்த நாளினுடைய சிந்தனைக்காக இயற்கையா தீர்க்கு தரிசினி எழுதின திருநூல் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதிமூன்று வசனங்களை நாம் வாசிப்போம் என்று சொன்னால் கடவுள் எல்லா மக்களையும் தன்னுடைய வாக்கு தத்துவத்தின் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் அனுபவிக்கும்படியாய் அழைக்கின்றார் God invites everyone to enter into his promised blessings கடவுள் வாக்குத்தங்களாக அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் 
அதை அனுபவிக்க நம்மை அவர் அழைக்கின்றார் ஏசையா ஐம்பத்தி ஐந்து ஒன்று சொல்கிறது ஓ தாகமாய் இருக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் தண்ணீர்கள் அண்டைக்கு வாருங்கள் பணம் இல்லாதவர்களே நீங்கள் வந்து வாங்கி சாப்பிடுங்கள் நீங்கள் வந்து பணமும் இன்றி விலையும் இன்றி திராட்சரசமும் பாலும் கொள்ளுங்கள் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே இந்த கிறிஸ்துமஸ் காலத்தில் கடவுளுடைய வார்த்தை சொல்லுவதை பாருங்கள் கடவுள் அவருடைய வார்த்தை நமக்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறது இயேசுவனுடைய வருகை எதற்காக தெரியுமா இருட்டிலே வாழுகின்ற மனுக்குலத்திற்கு வெளிச்சம் ஏற்றி வாழுகின்ற வழியை நமக்கு காட்டுவதற்காக வழித்தவறி வாழுகின்ற என்னையும் உங்களையும் இந்த உலகத்தின் பலவிதமான அடிமைதனங்களுக்குள் சிக்கொண்டு வெளியே வருவதற்கு தெரியாதபடி இருட்டிலே இருக்கின்ற மறுக்குலத்தை மறுபடியும் வெளிச்சத்திற்குள் கொண்டு வந்து அவர்களுடைய வாழ்வின் சீர்கேடுகளை அவர்களுக்கு உணர்த்தி அப்படி உணர்த்துவதன் மூலமாக நாம் கடவுளுடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள நம்மை வழிநடத்துகின்ற ஒன்றுதான் கிறிஸ்துமஸ் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்பின் பண்டிகை எல்லாரும் வாருங்கள் குறிப்பாக தாகமாய் இருக்கிறவர்கள் அனைவரும் வாருங்கள் அவர் தாகமாய் இருக்கிறவர்களை வாருங்கள் என்று சொல்லுவது ஆபத்தை நோக்கி போய்க் கொண்டிருக்கின்ற மனுகுலத்திற்கு அவசர காலமான ஒரு தொனியில ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபரையும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஒவ்வொரு சமுதாயத்தையும் ஒவ்வொரு நாட்டையும் உலகத்தையும் அவர்களுடைய ஆவிக்குரிய தேடுதலை உணர்ந்தவராக கடவுள் சொல்கிறார் நீங்கள் வாருங்கள் வந்தீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் கண்டு கொள்வீர்கள் ஆறாவது வசனம் சொல்லுகிறது வாருங்கள் கத்தரை கண்டடையத்தக்க சமயத்தில் அவரை தேடுங்கள் அவர் சமீபமாய் இருக்கையில் அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள் நீங்கள் கடவுளை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும் மனிதன் இந்த கிறிஸ்துமஸ் காலங்களில நிம்மதியை திருப்தியை அடைவதற்காக சாட்டிஸ்பாக்சன் என்று சொல்கிறார்களே அதை அடைவதற்காக நிறைய பொருள் செலவழிக்கிறார்கள் கடவுள் தாகமாய் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி நம்மை அழைக்கும் போது தாகம் என்பது ஒரு பிரச்சனை அல்ல Thirst is not a problem. அது நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற வாய்ப்பு ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழு முதல் முப்பத்தி ஒன்பது வசனங்களை பாருங்கள் இங்கே ஜீவ தண்ணீர் ஓடுகின்ற நதி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற சம்பவத்தை இயேசு சொல்லுகிறார் பண்டிகையின் கடைசி நாளாகிய பிரதான நாளில இயேசு நின்று சத்தமிட்டு ஒருவன் தாகமாய் இருந்தால் என்னிடத்திலே வந்து பானம் பண்ண கடவன் நீ கிறிஸ்துவ மதத்திற்கு வர வேண்டாம் என்று சொல்லி இந்த கிறிஸ்துமஸ் மாதத்தில் மறுபடியும் உனக்கு சொல்லுகிறேன் இவர்கள் எல்லாரும் மதமாற்றம் செய்துவிட போகிறார்கள் என்று சொல்லி ஊழியக்காரர்களை திருச்சபைகளை விசுவாசிகளை காவல்துறையினுடைய அதிகார துஷ்பிரயோகத்தை கொண்டு போய் அடைத்து வைக்கின்றதை எல்லாம் செய்யாதே காரணம் என்னவென்றால் இயேசு கிறிஸ்து உன்னை மதம் மாறி வா என்று சொல்லி அழைக்கவே இல்லை மாறாக இயேசு என்ன சொல்லுகிறார் நீ தாகமாய் இருந்தால் நீ என்னிடத்திலே வா நீ தாகமாய் இருந்தால் என்னிடத்திலே வா என்று சொல்லுவது ஆவிக்குரிய தாகம் இறைவனை நான் அடைந்து விட வேண்டும் என்கின்ற ஏக்கத்தினால் வருகின்ற தாகம் நீ தாகமாய் இருந்தால் உன் வாழ்விலே நீ இருட்டிலிருந்து வெளிச்சத்திற்கு வர வேண்டுமே ஆனால் நீ என்னிடத்திலே வா வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறபடி என்னிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கிறவன் எவனோ அவன் உள்ளத்தில் இருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் ஓடும் என்று இயேசு சொல்லுகிறார் ஏதோ கொடுத்து எங்களுடைய மக்களை எல்லாம் கிறிஸ்துவ சமயத்திற்கு கொண்டு போய் விடுவதற்கு நான் பயந்திருக்கிறபடியினால் ஒரு சட்டத்தை நான் காட்டுவதற்கு விரும்பி மத மாற்ற தடை சட்டம் என்றெல்லாம் சொல்லி அடிக்கடி நம்மை பயப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய உண்மை என தெரியுமா கடவுளுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது என்னவென்றால் நீ என்னிடத்திலே விசுவாசம் வைக்க வேண்டும் ஏசு சொல்லுகிறார் நான் வந்தது 
கெட்டுப்போன மனுக்குலத்தை நல்வழிப்படுத்துவதற்கு வாழ்வதற்கு வழி தெரியாதவர்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்கு இருட்டிலே இருக்கிறவர்கள் பெரிய வெளிச்சமாகிய இறைவனிடத்திலே வருகின்ற வழியை காட்டுவதற்கு நான் வந்திருக்கின்றேன் மதங்கள் எல்லாம் மனிதனால் ஏற்படுத்தப்பட்டது நான் மதத்தை உருவாக்குவதற்கு வரவில்லை மானிட இனத்தின் அலங்கோலங்கள் அவலங்களை மாற்றி அடிமைதனத்திலிருந்து அவர்களை விடுதலையாக்கி சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்கத்தகதாக இயேசுவிலே விசுவாசம் வைக்கிறதினால் அவருடைய சிலுவையின் பாடுகளை விசுவாசித்து அவரிடத்திலே வரும்படியாய் அழைப்பு கொடுக்கும்படியாய் வந்திருக்கின்றேன் முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் சொல்லுவதை பாருங்கள் தம்மை விசுவாசிக்கிறவர்கள் அடைய போகிற ஆவியை குறித்து இப்படி சொன்னார் இயேசு சொல்லுகிறார் கடவுளுடைய ஆவியாய் உங்கள் மத்தியிலே வந்து நான் உங்களை விடுதலையாக்கி உங்கள் குருட்டாட்டத்திலும் இருட்டாட்டத்திலும் இருந்து உங்களை நான் தெளிவடைய பண்ணி என்னிடமாய் சேர்த்துக் கொள்ள விரும்புகிற உன்னுடைய பணத்தை நீ எங்கே செலவழிக்கின்றாய் இயேசு வார்த்தையாய் இருக்கிறார் அவர் கேட்கிறார் உன்னுடைய பணத்தை நீ எங்கே செலவழிக்க விரும்புகிறாய் இரண்டாவது வசனம் நீங்கள் அப்ப மல்லாதவர்களுக்காக பணத்தையும் திருப்தி செய்யாத பொருளுக்காக உங்கள் பிரயாசத்தையும் செலவழிப்பானேன் நீங்கள் எனக்கு கவனமாய் செவி கொடுத்து நலமானதை சாப்பிடுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் ஆத்மா கொழுப்பான பதார்த்தத்தினால் மகிழும் இயேசுநாதர் இந்த உலகத்தில் பிறந்திருக்கிறார் அவர் பிறந்த போது அவருக்கு புத்தாடை இல்லை அவர் பிறந்த இடம் அலங்கரிக்கப்படாத ஒரு இடம் மாடுகளுக்கு புல் போடுவதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த முன்னணையிலே மரியால் இயேசுவை கிடத்தினாள் என்று சொல்லி நாம் திருமறையிலே படிக்கின்றோம் ஆனால் அந்த இயேசு பாலகன் பிறந்த நாள் குழந்தைக்கு சரியான துணி இல்லை என்கின்ற நிலைமையில அப்பப்பா எத்தனை லட்சங்களை நாம் கொடுத்து புதிய ஆடைகளை நாம் வாங்கி நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் இயேசுநாதரை மிகவும் பணக்கார ஒருவராக காட்டி கொடுத்து அவர்களை மதிமயங்க செய்து இயேசுவை தரிசிப்பதை விட்டுவிட்டு இந்த உலகத்தினுடைய பரிசு பொருட்கள் இந்த உலகத்தினுடைய மின்னுகிறதை நாம் நம்ப வைத்துக் கொண்டு ஏமாற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம் திருமறை சொல்வதை பாருங்கள் நீங்கள் அப்பம் அல்லாதவைகளுக்காக பணத்தை செலவு பண்ணுகிறீர்கள் பாஸ்ட் ஃபுட் என்று சொல்லுகிறோமே அந்த பாஸ்ட் ஃபுட்டை சாப்பிடுகிறவர்களை எல்லாம் சந்தித்தால் என்ன சொல்லுகிறார்கள் தெரியுமா இவைகளினால் தான் எங்களுக்கு கேன்சர் வருகிறது என்று சொல்கிறார்கள் கடவுளுடைய வசனம் சொல்கிறது பாருங்கள் நீங்கள் உங்களை திருப்தி செய்ய முடியாதவைகளுக்காக நீங்கள் உங்கள் பணத்தை செலவழிப்பது ஏன் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் மூன்றாவது வசனம் நீங்கள் இந்த கிறிஸ்துமஸ் காலங்களிலே உங்கள் செவியை சாய்த்து கேளுங்கள் என்னிடத்திலே வாருங்கள் வந்து நான் சொல்லுவதை கேளுங்கள் அப்படி நீங்கள் கேட்டு உங்களுடைய பொல்லாத காரியங்களில் இருந்து மனம் திரும்புவீர்கள் என்று சொன்னால் உங்கள் ஆத்மா பிழைக்கும் பாவம் செய்கிற ஆத்மா சாகும் ஆனால் கடவுளுடைய வார்த்தையை கேட்டு பொய்யானவைகளை நமக்கென்று செய்து கொண்டு அவற்றின் மேல் நம்பிக்கை வைத்து வாழவே முடியாத சூழ்நிலையிலே வாழ்த்து சொல்லுவது நம்மை நாமே ஏமாற்றிக் கொண்டு நம்முடைய வாழ்விலே நம்முடைய பொருளை நாம் கொடுத்து நம்மை ஏமாற்றிக் கொண்டு அழிவை நோக்கி போகின்ற ஒன்று கத்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது யோவான் ஒன்று ஒன்று சொல்லுகிறது ஆதியிலே வார்த்தையாயிருந்தவர் இப்பொழுது மாம்சமாகி மனிதருக்குள் வாசம் பண்ணும்படியாய் வந்திருக்கிறார் அதுதான் கிறிஸ்துமஸ் உங்கள் செவியை சாய்த்து என்னிடத்திலே வாருங்கள் கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் ஆத்மா பிழைக்கும் தாவிதுக்கு அருளின நிச்சயமான கிருவைகளை உங்களுக்கு நித்திய உடன்படிக்கையாக ஏற்படுத்துவேன் நான்காவது வசனம் சொல்வதை பாருங்கள் இதோ அவரை ஜனக்கூட்டங்களுக்கு சாட்சியாகவும் ஜனங்களுக்கு தலைவராகவும் அதிபதியாகவும் ஏற்படுத்தினேன் முடிவாக வார்த்தையான கடவுள் ஏழாம் வசனத்தில் சொல்கிறார் துன்மார்க்கன் தன் துன்மார்க்கமான வழியையும் அக்கிரமக்காரன் தன் நினைவுகளையும் விட்டு கத்தரிடத்தில் திரும்ப கடவன் அவர் அவன் மேல் மனதுருகுவார் நம்முடைய தேவனிடத்திற்கே திரும்பி வர கடவன் அவர் மன்னிக்கிறதற்கு தயிர் இருக்கிறார் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே 
இந்த கிறிஸ்துமஸ் காலத்தினுடைய செய்தி என்ன தெரியுமா கடவுளுடைய வார்த்தை சொல்கிறது அது நமக்கு வழிகாட்டும்படியா இருக்கிறதோ வார்த்தையாகிய கடவுள் மனிதனாய் வந்திருக்கிறார் அவருடைய பெயர் ஏசு கிறிஸ்து அவரிடத்திலே நாம் திரும்பினார் நாம் நம்முடைய வாழ்வில சாபத்திலிருந்தும் பாவத்திலிருந்தும் நரகத்திலிருந்தும் கடவுளுடைய தண்டனையிலிருந்தும் காக்கப்பட்டு ஏசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை மரணத்தின் மூலமாய் இறைவனால் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்ற மீட்புக்கு சொந்தக்காரர்களாய் கடவுளுடைய மகனாக மகளாக கடவுளுடைய ஆசீர்வாதத்திற்கு சொந்தக்காரர்களாக மனம் திரும்பினதனால் கடவுள் நம்மை மன்னித்ததினால் வந்திருக்கின்ற மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் அர்த்தமுள்ள கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை கொண்டாடுவதற்கு நம்மை வழிநடத்தும் என்பது நிச்சயம் நிச்சயம் ஆகவே இந்த நாளில நானும் நீங்களும் நம்முடைய அக்கிரமத்தை அக்கிரமத்தின் சிந்தனைகளை நினைவுகளை விட்டு கத்திரிடத்தில் திரும்ப கடவோம் அவர் நம்மேல் மனதுருகுவார் அவர் மன்னிக்கிறதற்கு தயப்பெருத்தவராயிருக்கிறார் தலைகளை தாழ்த்தி கடவுளுடைய சமூகத்துக்கு போய் கடவுளுடைய வார்த்தைகள் தான் நமக்கு வழிகாட்டும் என்றும் நாம் இருட்டிலே இருக்கும் போது தேடி திரிந்து கொண்டிருக்கின்ற நிம்மதியையும் விழிப்பையும் கொண்டு வருவதற்கு இயேசு ஒருவர் தான் வழி என்பதையும் அவருடைய வார்த்தையிலே பொய் இல்லை எல்லாம் உண்மை என்பதையும் உணர்ந்தவர்களாக கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை கொண்டாடுவதற்கு அர்த்தமுள்ள கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை ஒளியாகிய இயேசுவில அவருடைய வழிகாட்டுதலில பெற்று முடிவில்லாத வாழ்வுக்கு நம்மை சொந்தமாக்குவோம் பிரார்த்தனை செய்யும் எல்லாம் வல்ல அன்பின் நிறைவா கிருவியுள்ள கடவுளே இந்த வருடத்திலும் இந்த கிறிஸ்துமஸ் நாளில நீர் வெளிச்சமாயிருக்கிறீர் உங்களுடைய வார்த்தைகள் எங்களுடைய பாதைக்கு தீபங்களாக வழிகாட்டுகின்ற ஒன்றாக இருக்கிறது என்பதை அறிந்து உங்களுடைய சமூகத்துக்கு வருகிறோம் நாங்கள் உலகத்திலே ஏமாந்து போய் கிறிஸ்துமஸ் என்பது உலகத்தின் பண்டிகைகளில் ஒன்று என்று சொல்லி அதை எவ்வளவு சிறப்பாக எவ்வளவு பணம் செலவழித்து நாங்கள் கொண்டாடுகின்றோம் என்பதை காட்டுகின்ற பெருமை பிடித்தவர்களாய் வாழுகிறோம் கோடான கோடி மக்கள் ஒரு நேர உணவுக்காக தவித்துக் கொண்டு இருக்கிற சூழ்நிலையில அவர்களை குறித்து எண்ணம் இல்லாதவர்களாக அக்கறை இல்லாதவர்களாக நாங்கள் ஏதோ பண்டிகை கொண்டாடுகிறோம் என்று அர்த்தமற்ற ஒரு பண்டிகைக்கு ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்கும் போது எங்களுடைய பாவங்களுக்கு விலை உங்களுடைய பரிசுத்த ரத்தம் அதை நீர் ஏற்கனவே கொடுப்பதற்காகத்தான் வந்திருக்கிறீர் ஆகவே உமை ஸ்தோத்திருக்கிறோம் நீர் எங்களை அழைக்கிறீர் பொய்யானவைகளை நம்பி பொய்யாய் வாழாதபடிக்கு மெய்யான இயேசுவனிடத்திலே வர வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த நாடு இந்த செய்தியை கேட்கின்ற ஒவ்வொருவரோடும் உண்மையாய் நாங்கள் எங்களையே உமக்கு அர்ப்பணித்து இயேசுவே எங்கள் உள்ளத்திலும் எங்கள் இல்லத்திலும் எங்கள் சமுதாயத்திலும் நீர் பிறக்க வேண்டும் என்று கெஞ்சி நிற்கின்றோம் எங்களுடைய பழைமைகளை மாற்றி போடும் எங்கள் சாபங்களை எங்களை விட்டு எடுத்து போட்டு உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளத்தக்கதாக உம்முடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படி எங்களுக்கு உதவி செய்யும் இந்த நாளில் இந்த செய்தியை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் தாகமாய் இருக்கிறவர்களே நீங்கள் என்னிடத்திலே வாருங்கள் என்று நீர் அழைக்கிறீர் அதற்காக உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் இவர்களுடைய குறைகளையும் குற்றங்களையும் பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் தண்டனைகளையும் நீர் ஏற்றுக்கொள்வதற்காக வந்திருக்கிறீர் என்பதை இவர்கள் உணர்ந்து தங்களை உம்மிடத்திலே ஒப்படைத்து உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை உண்மையாய் பெற்று அனுபவித்து உமக்குள் மகிழ்ந்து கொண்டாடி இந்த கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையில இவர்கள் ஆரவாரித்து உமக்கு பூஜை செய்ய கிருபை செய்யும் இந்த குடும்பங்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம் தேவையுள்ள பலவிதமான நிலைமையில வாடுகின்ற மக்களுக்கு நீர் கடந்து வந்து அவர்களிலே உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தையும் விடுதலையும் கொடுத்து பாதுகாக்க செவிக்கிறோம் மழை காலங்களிலே மழையினால் சிக்கி தவித்து தங்களுடையவைகளை எல்லாம் இழந்து செய்வதறியாமல் திகைத்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரோடும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தோடும் நீர் கடந்து வந்து அவர்களை ஆற்றி தேற்றி அரவணைத்து உம்முடைய அன்பு கரத்தினால் அரவணைத்து அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய உதவிகள் எல்லாம் கிடைத்து இந்த அழிவுகளில் இருந்து இவர்கள் மீட்கப்படத்தக்கதாக நீர் அனுகிரகம் பண்ணும்படியாய் செபிக்கிறோம் உம்முடைய உதவி கரத்தை இவர்கள் மேல் நீட்டி உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை இவர்களுக்குள் கொடுத்து இவர்கள் தெய்வீக சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் பாதுகாவலையும் 
பெத்திலகையின் பாலன் இயேசுவிலே பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக கிருபை செய்யும் வயதான மக்களுக்கு வேண்டிய சுகபலத்தை தார் பல விதமான வியாதிகளிலும் பலவீனத்திலும் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு உங்களுடைய சுகமளிக்கிற வல்லமையை கொடுத்து நீர் அவர்களை காப்பாற்றும்படியாய் செபிக்கிறோம் கிறிஸ்துமஸ் காலத்துல எங்களுக்கு பாதை காட்டுகின்ற வழியாக வார்த்தையாக வந்திருக்கின்ற உண்மை எங்களிலே நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு அர்த்தமுள்ள கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைக்கு எங்களை ஆயத்தப்படுத்தும்படியாய் செபிக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமீன் அன்பான தொலைக்காட்சி நேயர்களே இது கிறிஸ்துமஸ் காலம் இந்த கிறிஸ்துமஸ் காலத்திலே உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகள் செடைக்கிறார் இந்த கிறிஸ்துமஸ் காலத்திலே நான் கடந்து செல்கின்ற இடங்களில் அநேக தேவைகள் இருக்கிறது இந்த தேவைகளிலே நீங்களும் பங்காளர்களாக ஒப்படைத்து நீங்கள் கடவுளுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள இந்த திரையில் காணும் விலாசத்திற்கோ அல்லது எண்களுக்கோ தொடர்பை ஏற்படுத்துங்கள் நாம் இணைந்து இயேசுவின் பிறப்பை அறிவித்து ஏழை எளியோருடைய வாழ்விலே நம்மையும் கிறிஸ்துவ நிமித்தமாக ஒப்படைத்து அவர் வருகையின் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொண்டு நம்முடையதாக்கிக் கொள்ளுவோம் அந்த கிருவியை எல்லாம் வல்ல இறைவன் பெத்திலகின் பாலனாய் அவதரித்திருக்கின்ற இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பங்களுக்கும் கொடுக்க ஜபிக்கிறேன் உங்களிடம் இருந்து அழைப்பை நான் எதிர்பார்க்கிறேன் கத்தாமே உங்களை ஆசீர்வதித்து பாதுகாத்து பராமரிப்பதாக பொது வெள்ளி வந்து வாழ்க்கையிலே அது நல்ல செய்தி ஒன்று கூறிடுதே
Namaskaram, 